鹏哥，俺已经看清楚了，是一辆卡车，卡车上下来一些人，都戴着很奇怪的面具，他们从车上搬下来一箱一箱的东西，估计就是毒气弹。这肯定是上次小鬼子吃了亏，又在憋毒气弹的坏主意。这样的，你继续观察，有啥情况的话，回来告诉俺一声。花龙，好消息，江某堂同意和咱们见面了，是吗？啊，啥时候？现在，现在？啊，好，走，走。说的还是中国人，他决定了，一起干。江团长，你身为一团之长，能为了手下的这几百号兄弟这么做，俺赵化龙佩服。赵队长，俺也是个军人，说话喜欢直来直去。俺问你啊，如果俺向桂芳投诚，桂芳能给俺杀掉？放心吧，俺能答应你，俺都尽量答应你。还有几个条件，说，首先，俺希望投诚之后，俺的队伍不要动。其次，俺们曾经跟你们八路军交手过多次，俺希望投诚后，你们不要秋后算账。还有一点很重要，就是俺手下有很多军官，俺希望，如果他们不愿意投诚，你们能让他们自由选择。前两条俺现在就可以答应，不过后一条俺做不了主，俺要上报军分局首长，等他们再决定。你放心，俺尽快给你消息。好，俺等着你的消息。啊，对了，这些日子，八路军的主力部队马上就要向县城移动了。等俺们围了城之后，这小鬼子肯定会疯狂的报复，一定要想好对策。你放心，俺会提防着他们的。好，走吧。站起来，接着唱。我我唱不动了。不不不，你必须唱，不要你没完没了的唱，一直唱下去。要上要管，你给个痛快吗？我现在就给你痛快。
接就接。
Bo. Hello,日军的特战队增援海洋目的很明确,就是在做垂死的挣扎。我把你带来的这个情况呢,连也向军分区首长做了汇报。首长指示,让咱们随时潜入现场,在主力部队工程之前,解决掉毒气弹。好。
们几个认识那土匪？咋不说话？是不是认识？军分区以及县委保持联络畅通，收发报呢都由我负责。八路军围城之后，日军肯定要封锁城门，以后咱们就得靠这个联系了。是啊，有了这东西，我们都方便了。嗯嗯咱什么时候给小子打呀，二长？千万别出了，哥求你了啊！志远和三炮都牺牲了，可是咱现在去，咱仨都得搁在这儿，咋给玉英和孩子报仇啊？这毒气弹这么厉害，他要这么多练甲子干啥呀？他们的主要目的是在前线释放这些毒气弹。如果双方交手碰到了强劲的对手，他们就算赤手空拳，凭他们自己的武功，也能保护这些毒气弹。赵队长回来了。花龙，花龙。你先跟我说说那毒气弹查的怎么样了？毒气弹具体的位置和数量现在还没摸清楚。哎呦，这可不行啊！咱没多少时间了，必须尽早的摸清楚毒气弹存放的地点。介绍一下啊，这就是俺们县大队的汪振，汪指导员。啊，汪指导员，幸会。江团长，幸会幸会。啊，咱们的工程计划呢，初步行动是定在了本月的八号，总共还有五天的时间，咱必须把队伍的思想工作提前做好了，这样到时候拉出来就能跟鬼子打仗。这个俺倒是不担心，毕竟自卫团的兄弟都是跟俺出生入死的，俺说话还是有一定分量的。俺担心的是，万一攻城的时候，鬼子狗急跳墙，使用毒气弹。关于毒气弹，俺们军分局的领导已经有了部署。其实呢，最好是有个法子，把吉田啊，还有城里的这些日伪军的头目聚到一起，一锅端了。这边呢，江团长在趁乱配合化龙他们灭了日军的特种部队，这样攻城就容易多了。这样当然好，可是怎么才能让这些大大小小的日伪军头目聚在一起呢？鸿门宴，鸿门宴，那咋办呀？再说了，那吉田和邢田顺就一定要赴宴吗？是的。嗯，结婚。嗯，结婚。谁结婚呢？在这个城里，谁结婚能有面子请到这么多人？当然是你了。我，不行不行不行，你这别逗了，我这身边连个女人都没有，我娶谁呀、啊？这个主意好啊！哎，你别说，就你合适。你想想看，你是吉田身边的红人，又是他贴身的翻译官，你要结婚的话，这帮人肯定都得去。行，你们敢杀我就敢埋，可是。
，我我我跟谁结婚啊？这远在天边，近在眼前呢、啊。汪指导啊，不行啊，这坚决不行。为什么？这有啥不行的？这太危险了。高桥认识你。这样行不行啊？就说呢，我和汪枕是孪生姐妹，我是汪枕的妹妹，是你的远房表妹，在青岛教书，这样总行了吧？哎，这样好，一个是吉田身边的红人文大翻译，另一个是我堂堂自卫团团长的表妹，这样一来，还怕那些鬼子跟汉奸们不来？就这么定了。啥不行？就是你跟文小波假结婚这件事儿，俺还是不同意。有啥不同意的？我倒觉得这是个好主意。啥好主意啊？俺看就是这个馊主意。再说你也不想想看，高桥碰上你多少次？你们打过交道，能不危险吗？华龙，这个问题我仔细想过了。第一，我进来的时候呢，蒙着盖头，吉田不可能认出来我。第二，咱们的兄弟都在院子周围埋伏好了。只要日伪军的头目一到，还不等鬼子反应过来，咱们就动手，一下子就把小鬼子给解决了。你能找到比我更合适的人选吗？反正还是太危险了。你不要忘记了，你在这次行动当中有个最重要的任务，就是找到敌人毒气弹的藏身之地。我和文小波的这场假结婚。就是为了你找到毒气弹提供最宝贵的时间，这个才是事情的关键。你难道还不明白吗？儿子死了，这燕云飞也没了，只剩下一个闺女，还是俺的仇人。俺这日子过得是越来越窝囊了呀！还有这日本人，那就是永远喂不饱的牲口。哎呀，这日子没法过呀！谁让咱上了贼船了呢？这开弓没有回头箭呐，凑合着活吧。行，哎呀，文翻译官，您怎么来了？您可是稀客呀，有失远迎了。哪里哪里啊？哟，潘副队长也在啊，在。兄弟呢，是给您送请柬的。我要结婚了，于公于私呢，二位到时候一定要喝杯喜酒，时间地点呢都写在里面了，到时候一定要光临啊。一定前往啊！<笑>好，谢谢。文范一官，嗯，这新娘是谁呀、啊？到时候你就知道了。<笑>哎呀，好好好，那俺先恭喜你了，<笑>多谢，告辞，告辞。哎，到时候来啊，慢走。结婚了。这个时候结婚，他葫芦里卖的什么药啊？团长，赵队长到了。哈喽，哎，请。来说说吧。你说一下剧情作战计划。上级首长也已经批准了咱们夺取毒气弹的计划。这样，咱们必须在八号夜晚十二点以前完成这个计划，以保证大部队能够按照预计的时间发起总攻。好。现在咱们所剩时间不多了，不惜一切代价完成这个任务。还有，华龙，你记住，夺取毒气弹成功之后呢，立即向城外打三发信号弹。你放心吧，
，总攻就以信号弹为准。咱们还得唱好这出红鸳鸯。哎呀，终于盼到这一天了。不瞒你说，王指导员，我早就想脱掉这身汉奸皮了。鸡蛋找不着，华龙哥心里不踏实，让我来看看。有啥发现没有？没啥发现。看见没？要不抓俩日本兵问问。什么呀，老总？嘿嘿，老总啊，车上拿的是啥？呀，你看你自己都捂鼻子，拉大飞的车呀，臭的很呀！哎，老总，拿点货。快快快快快过来！叫叫叫叫叫,叫，走了。把你碰高跟的，那我都给。抄抄抄抄是个铭文。报告，还有的。浩龙哥，咱说话他好像听不懂。要不给宰了？宰了也没啥用，也不能吃肉，还不一头猪。还有的。我这个单人不工作，我跟他，他那是哪能的？吃吧，嗯，挣钱。哎，王爷，走，慢点啊。哎，来这儿。哎，王队长，哎，老七，哎，冲动。二孬啊，你不在自卫团，你跑这儿来干啥来了？队长，出大事了！不是，等会儿，这怎么回事？哦，老七啊，是这样的。他是二孬，咱们自己人，江宝堂呢，咱不能不提防着点，明白？咱咋没想到呢？高，赶<笑>快说啥事儿
队长城外都被八路军给包围了，江宝仓已经打定主意投靠八路军了。不对呀、啊，你凭啥说人江宝仓投靠八路了呢？啊，那个赵化龙、江宝仓还有那个韦小波，他们上来到红梅宴，您没接到请柬吗？请柬，兄弟呢？是给您送请柬的。我要结婚了。到时候一定要光临啊！队长，这是一个大阴谋，他要把您和皇军的头目一网打尽啊！文小波也是共产党，哎，亲要听见，千真万确。兄弟啊，这可不敢开玩笑啊，你知道吧？你要是敢谎报军情，你信不信？俺敢把你的肠子肚子挖出来煮煮喂狗、啊！队长，俺对你忠心耿耿啊！俺冒死来告诉你的。好兄弟，队长，这事儿可大了！一旦共产党得手，咱谁都别想活着逃脱呀！弄死，没那么容易，没那么容易。二囊，赶走。俺那一着急，忘了告诉你了。我一翻译官娶的媳妇儿，是你家闺女。二郎，你不会搞错吧？哎呀，千真万确，俺听得清清楚楚的，就是您闺女。好、哦，这没你事了，你你,你先回去吧。别管是不是您闺女，咱得抓紧时间报告吉田太君呐。老七啊，先不报告吉田太君，知道吧？你,你听俺的，你先到队部等着啊，一定等着。江团长啊，你说这么大的事儿，你咋也不吭一声？哎，邢大队长，您指的是，就别干装糊涂了，都知道了。听说你家小姨子啊和文翻译官嘿要成亲，是是是是是。哎呀，这，哎呀，没啥准备的，让下人从青岛弄来这个段子背面，真是真是。另外啊。金镯子，哎呦，哎，哎哎你，行了，既然交给新娘子，哎、你这是太客气了、啊。那我替小博跟我们家小姨子先谢谢您啊。哎呦，哎，你看能不能带俺去见见新娘子，一见芳容？哎呦，你说这真是不凑巧。呃，我们家小姨子刚跟她姐姐到她二舅家去了。这是明儿个一早回来啊！明儿个一回来，我一准让他登门拜访。这是你说的也是，来的不凑巧。哎呀，蒋团长啊，咱这也不是外人了，哎，咱就实话实说了啊。哎呀，说实话的，你们家小姨子和文小博结婚了。嗯。俺、啊、这心里边不是个滋味儿呢。那为啥呀？这样说吧，俺、啊、邢家和文家呀，那是多年的世交人。俺们家志燕和小博可以说是青梅竹马。你们家小姨子这，哎呀，都怪好怪好。邢大队长，俺跟您打听个事儿啊。
你们家志燕，是不是也叫汪晨呢、啊？对呀、啊，原来叫志燕，这不又改名叫叫汪晨了吗？<笑>那你就甭难受了。咋了？这文小博呀，娶的就是你们家汪晨。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！呀，那个江团长啊，不耽误你公务了。哦，也好，告辞了。好，那俺就不送了。不送，不送，不送。队长，他不在，去哪儿了？去日军司令部了。潘副队长也在啊，看来您对我的婚事还是挺关心的。你是不是想跟基田司令官说，我的未婚妻是邢队长的女儿啊？啊？邢台队长，是还是不是？哼，哎呀，邢队长。既然话说到这份上了，你就告诉司令官，我的未婚妻就是您的二女儿。太玄，是，<笑>是不是啊，潘队长？啊啊，对对对，是是是是是是。田代队长，江团长。是你的亲戚，哎，他他，邢队长，司令官问您话呢，江团长的太太是不是您的亲戚？邢队长，是还是不是？是啊，太君，是、啊、他他他媳妇儿，跟俺江团亲戚，是那没出五福的那种亲戚，这一提。安队长，哎，没什么事儿，要不你先走吧。啊，呃，队长，呃，江宝堂那人的事儿，哎，有俺在呢，你你你去吧。啊，啊，太君，文凡一段。队长，那那俺就先走了。好，俺先走了。哎，邢大队长，你这个女儿就是赵家庄游击队的汪指导员，汪真对吧？咦、哎，太远，不是不是不是，可不敢弄错了。俺这个闺女啊，嗯、呃，和汪真呐、啊。她是孪生姐妹，呀，从小性格内向，跑到青岛去了。哎，听说现在教书了。哎呀，好多年她都没回来了。哎，再加上她跟她姐、跟她哥，包括跟俺，哎呀，都合不来。一提起这个闺女啊，说实话的，俺都头疼。哎，这样。